हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम यूट्यूब जैसा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इंजन कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे स्ट्रीमिंग इंजन का मतलब होता है जहां से आप डेटा डाउनलोड ना करके बल्कि इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्ले कर पाते हो उसे कहा जाता है स्ट्रीमिंग इंजन तो आप इस तरह के स्ट्रीमिंग इंजन को कैसे डेवलप करोगे जो ऑनलाइन वीडियो देखने की फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड करेगा यूट्यूब से आप किसी वीडियो को दो तरह से देख सकते हो पहला डाउनलोड करके या स्ट्रीम करके स्ट्रीम करने का मतलब है बिना डाउनलोड किए हुए ऑनलाइन ही आप प्ले कर लेते हो सबसे पहले डाउनलोड के नुकसान के बारे में जानते हैं अगर कोई वीडियो 20 एम की है जिसको आपने यूट्यूब से या कहीं से भी डाउनलोड किया तो डाउनलोड करने के दौरान आपका इंटरनेट बैलेंस कितना खत्म होगा जितनी एम की वीडियो होंगी उतना और जब ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा और आपके सिस्टम में आएगा तो आपके सिस्टम में आने के बाद भी ये 20 एम मेमोरी को कंज्यूम कर लेगा तो आप जरा देखो 20 एम की फाइल है तो 40 एम का नुकसान हुआ 20 एम आपका इंटरनेट बैलेंस खत्म हुआ 20 एम जगह आपके सिस्टम का कंज्यूम हो गया अब यही चीज़ आप अगर स्ट्रीम करते यानी कि ऑनलाइन देखते तो कैसे बेनिफिट मिलता जरा ये जानिए जितनी भी पॉपुलर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इंजन है जैसे कि यूट्यूब यहाँ पे वीडियोज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं वीडियोज ज़्यादा मात्रा में क्यों देखे जाते हैं क्योंकि ये सब जो स्ट्रीमिंग इंजन हैं ये अपने यूजर के डेटाओं का काफ़ी ध्यान रखते हैं कैसे इस तरह के स्ट्रीमिंग इंजन हर प्रकार की ऐसी कोशिश करते हैं जिसमें आपका कम से कम डेटा बैलेंस खत्म हो अब कम से कम डेटा बैलेंस कब खत्म होगा डेटाओं के ओरिजिनल साइज को कम करके अगर यूट्यूब नेटफ्लिक्स या प्राइम पे कोई वीडियो 20 एम की है तो यूट्यूब नेटफ्लिक्स प्राइम कोशिश करेगा कि ये 20 एम की वीडियो फाइल कितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकती है जिसकी वजह से यूजर का इंटरनेट बैलेंस कम खत्म हो क्योंकि जितना कम यूजर का इंटरनेट बैलेंस खत्म होगा उतना ज़्यादा यूजर इस तरह के स्ट्रीमिंग इंजिन पर अपना समय व्यस्त करेंगे ये सभी स्ट्रीमिंग इंजन एक एल्गोरिदम पे फोकस करते हैं क्यू एम एस पी यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्रामिंग जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आप जरा देखो यहाँ पे आपको रिजोल्यूशंस दिखाए जाते हैं इन रिजोल्यूशंस के माध्यम से क्या होता है आपके ग्राफिक का क्वालिटी थोड़ा सा डल हो जाता है और इतना भी डल नहीं होता है कि आप देख ना पाओ लेकिन डल होने से क्या होता है इस ग्राफिक का जो ओरिजिनल साइज होता है 20, 30, 40 एम वो उससे कम हो जाता है जिसके कारण यूजर का इंटरनेट बैलेंस कम खत्म होता है जैसे अगर इस वीडियो का साइज 40 एम है तो 40 एम कंज्यूम होगा इसके ओरिजिनल साइज पे यानी कि ओरिजिनल रिजोल्यूशन पे 1080 एटी पिक्सल पर अगर यूजर 720 ट्वेंटी सेलेक्ट करेगा तो फोर्टी एम से थोड़ी कम नेट बैलेंस खत्म होंगी अगर फोर एटी सेलेक्ट करेगा तो और कम नेट बैलेंस खत्म होंगी 360 पे और कम नेट बैलेंस खत्म होंगी तो ये एल्गोरिदम रेडी होता कैसे है यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है जरा इसके बारे में जानिए अगर नेट की स्पीड कम है ओके और 20 एम की फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो स्पीड कम होने के कारण ट्वेंटी एम की फाइल हो सकता है हाफ आवर में डाउनलोड हो लेकिन उसी वक्त आप उस फाइल को डाउनलोड करने का कोशिश ना करो और आप ऑनलाइन प्ले करो तो क्या प्ले होगा जरूर प्ले होगा थोड़ा सा रुकेगा धीरे धीरे चलेगा लेकिन जितना समय डाउनलोड होने में लगा था उतना समय ऑनलाइन प्ले होने में नहीं लगेगा अब इंटरनेट स्पीड तो सेम थी फिर डाउनलोड करने में उतना ही एम का फाइल हाफ आवर में हुआ लेकिन ऑनलाइन प्ले करने पे उतना ही एम का फाइल जल्द से जल्द चल गया थोड़ा बहुत रुका लेकिन चला जरूर जब आप डाउनलोड करोगे चलेगा तभी ना जब पूरी 20 एम की फाइल डाउनलोड हो जाएंगी ऐसा तो नहीं होगा कि 5 एम की फाइल डाउनलोड हुई है और आप उसे प्ले कर पाओगे ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन ऑनलाइन में भले ही इंटरनेट स्पीड स्लो है आप प्ले करो वो प्ले ज़रूर हो जाएंगी तो जिस वक्त आपने प्ले किया क्या 20 एम का फाइल प्ले हुआ नहीं जब भी हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इंजन डेवलप करते हैं यानी कि जहाँ से लोग ऑनलाइन वीडियो को देख सके हम उसमें बफर की प्रोग्रामिंग करते हैं 
यानी कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इंजन डेवलप करने के लिए जो आप वीडियो प्लेयर को इंसर्ट करोगे उसमें आपको बफर की एक प्रोग्राम करनी होती है अब ये बफर क्या होता है जरा देखिए अगर मैं किसी वीडियो को प्ले करूँगा प्ले हो गया वीडियो आप देखो जो रेड वाला प्रोग्रेस पार्ड है उसके बाद एक वाइट वाला प्रोग्रेस पार्ड आपको दिख रहा है वही बफर है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वीडियो है वो सर्वर से अभी सिर्फ इतना ही डाउनलोड हुई है अगर एक ही बार में ऑनलाइन प्ले करने के दौरान यहाँ से यहाँ तक ये यह डाउनलोड हो जाता तो ऑनलाइन चलने में भी काफ़ी समय लगता लेकिन यहाँ आप देखो इंटरनेट स्पीड आपका जैसा होगा उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा वीडियो डाउनलोड होता जाएगा अब जहाँ तक इसमें डाउनलोड हो गया है वहाँ तक आप वीडियो को बिना रुकावट के देख पाएंगे और जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक फिर से थोड़ा सा और डाउनलोड हो जाएगा तो ये बफर का लॉजिक होता है बफर में ऐसे कोड करते हैं कि सर्वर से जब ऑनलाइन वीडियो प्ले होंगी तो एक बार में पूरा वीडियो डाउनलोड नहीं होगा थोड़ी थोड़ी वीडियो डाउनलोड होंगी जिसकी वजह से यूजर ऑनलाइन कम स्पीड पे भी सही से वॉच कर पाएगा आपने चंक्स का नाम सुना है चंक्स एक मशीन लैंग्वेज के शब्दों में कोड होता है ये बड़ा ही जटिल होता है कभी आपने सोचा है आपने तो वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे 1080 एटी पिक्सल का अगर इसी वीडियो को अपने सिस्टम में आपको 720 का बनाना है तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे वीडियो कन्वर्टर नाम का और फिर आप उस सॉफ्टवेयर से वीडियो को कन्वर्ट करोगे 720 में तब जाकर आपका वीडियो कन्वर्ट होगा फिर 1080 एट्टी के पिक्सल आप 720 में देख पाओगे लेकिन आप देखते हो यूट्यूब में एक तो ऑनलाइन आप देख रहे हो और वही वीडियो आपका हर एक फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है जिस वक्त चलता है उसी वक्त आपके वीडियो का फॉर्मेट भी कन्वर्ट हो जाता है ये पावर है प्रोग्रामिंग की जहाँ एक सॉफ्टवेयर किसी भी वीडियो को कन्वर्ट करने में घंटों समय लगा देता है 72480 में वहाँ एक प्रोग्राम का छोटा सा कोड जिस वक्त आप ऑनलाइन देख रहे होंगे उसी वक्त पूरे वीडियो को इंटरनली एडिट कर देता है क्वालिटी चेंज कर देता है साइज में कमी कर देता है अब जरा आप सोचो ऐसा काम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता होगा वो कितना पावरफुल होगा ये जो चंक्स मैंने लिखा है इसका मतलब आपने समझा बफर की जो प्रोग्राम करते हैं यानी सर्वर से थोड़ी थोड़ी वीडियो डाउनलोड होकर ऑनलाइन प्ले करने की जो हम प्रोग्राम करते हैं वो तभी हो सकता है जब हम अपने वीडियो को चंक्स में प्रवर्तित करें चंक्स का मतलब है वीडियो को कई भागों में बांटना जैसे आप देखो आपको बहुत आश्चर्य होगा एक बात जान के कि जब आप ऑनलाइन वीडियो प्ले करते हो तो वो चंक्स के रूप में कैसे काम करता है जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करते हो प्ले करने के लिए उतना ही देर में आपका वीडियो करोड़ों पार्ट्स में इस तरह से बढ़ता है प्रोग्रामिंग के शब्दों में बहुत ज़्यादा मैंने तो करोड़ की संख्या बहुत कम बताई है आपको ये वीडियो के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है इस तरह से पार्ट बाइज स्प्लिट हो जाएगा आपका वीडियो जैसे ही आप ऑनलाइन वीडियो को प्ले करोगे और यही स्प्लिटेड भाग को यानी कि यही छोटा छोटा कटा हुआ वीडियो के पार्ट को चंक्स कहा जाता है अब मान लीजिए कि आपके वीडियो का 10 चंक्स क्रिएट हुआ यानी कि 10 पार्ट क्रिएट हुआ तो बफर के शब्दों में कोडिंग की जाएंगी कि पहले ये पार्ट सर्वर से डाउनलोड होगा अब यही पूरा पार्ट मिल आपका बनेगा ट्वेंटी एम का वीडियो लेकिन अगर आप इसमें से एक बार में सिर्फ एक ही पार्ट को लोड करोगे तो हो सकता है ये वन एम की हो टू एम की हो के की हो या बाइट की हो फिर जब इतना लोड हो जाएगा तो फिर इसे लोड किया जाएगा फिर इसे फिर इसे फिर इसे तो जब आप ऑनलाइन प्ले करते हो तो पूरा ट्वेंटी एम की फाइल आपके सर्वर से लोड नहीं होती है बल्कि उनको जो चंक्स में डिवाइड किया जाता है चंक्स का मतलब है वीडियो का बटा हुआ भाग अब ये भाग तो 20 एम की होंगी नहीं ये काफ़ी कम एम की होंगी क्योंकि ये वीडियो का छोटा सा हिस्सा होगा तो जब आपने ऑनलाइन प्ले करने के लिए इस पर क्लिक किया क्लिक करते ही क्या हुआ होगा ये जो वीडियो है ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हुए होंगे वो पार्ट्स कहलाएंगे चंक्स अब वो पार्ट्स जब एक एक करके लोड किए जाएंगे तो ये कहलाएंगे बफर लोड हो रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए हम बोलते हैं कि वीडियो बफरिंग कर रहा है बफरिंग का मतलब है चंक्स जो है वो लोड हो रहा है यानी कि वीडियो का छोटा छोटा पार्ट लोड हो रहा है आप देखो ये आप देख रहे हो धीरे धीरे व्हाइट वाला प्रोग्रेस बार बढ़ रहा है 
तो ये देखिए ये पर्टिकुलर समय पे रुका हुआ है इसका मतलब यहाँ तक कि चंक्स यानी कि यहाँ तक का बटा हुआ वीडियो भाग सर्वर से लोड हो चुका है फिर आप आगे बढ़ाओगे तो आगे का चंक्स लोड होगा फिर आगे का चंक्स लोड होगा फिर आगे का चंक्स लोड होगा अब चंक्स और बफर की कोडिंग आप किस में कर सकते हो ये जानिए अगर आप चावा स्क्रिप्ट में स्ट्रॉन्ग हो तो आप नोट जेस और एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज करके अपने वीडियो के लिए बफर और चंक्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग की संरचनाओं के बारे में नॉलेज है तो आप सी प्लस प्लस में इनके कोडिंग को कर सकते हो बाकी कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो लाइव आपके वीडियो को इनकोड करेगा डिकोड करेगा चंक्स में ट्रांसफ़र करेगा या बफर में कन्वर्ट करेगा ऐसा काम आपका पी भी नहीं कर सकता या कोई और लैंग्वेज तो आप नोट जेस और एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को प्रोजेक्ट के पैटर्न पे पढ़िए ये दोनों लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप कई तरह की एप्लीकेशन बना पाएंगे जैसे आपने देखा होगा टीम व्यूअर तो उस तरह की एप्लीकेशन भी आप नोट जे से ही बना सकते हो या ऑनलाइन चैटिंग की एप्लीकेशन ये भी आप नोट जे से बना सकते हो गाना डॉट कॉम सावन विंक म्यूजिक इस तरह की एप्लीकेशन भी आप नोट जे से ही बना सकते हो ओके तो अगर आप सर्वर साइड पी एच पी पढ़ रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि नोट जे पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि सर्वर साइड आपका पी एच पी भी है नोट जे भी है और पी एच पी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपका नोट जे क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट में लिखी गई है और जो काम पी एच पी कर सकता है वो ईजिली नोट जे भी कर सकता है लेकिन जो नोट जे कर सकता है वो पी एच पी कभी नहीं कर सकता इसलिए बेटर है आप ऑल इन वन सर्वर साइड लैंग्वेज को पढ़े नोट जेस ओके वो ऐप इंस्टीट्यूशन के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद